हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर मैं हूँ जिग्नेश पटेल और आप देख रहे हो कनाडा टॉक्स आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कनाडा में ट्रक का लाइसेंस कैसे लें क्या प्रोसीजर है ट्रक के लाइसेंस के लिए कितना टाइम लगता है वो सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ सो लेट स्टार्ट तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कनाडा में ट्रकिंग में क्या अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे कनाडा में ट्रकिंग के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे उसमें पे भी अच्छा मिलता है और जॉब भी बहुत ज़्यादा है जॉब का यहाँ पे ट्रकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई कॉम्पिटिशन ऐसी नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिल सकती आप बिना जॉब के रहेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है अगर आपके पास क्लास है और क्लास वन का लाइसेंस है तो आपको आराम से जॉब मिल जाएगी उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों अगर आप कनाडा में ट्रकिंग स्टार्ट करना चाहते हो और चाहते हो कि आपको ट्रक चलानी है तो उसके पहले आपके पास ट्रक का लाइसेंस होना चाहिए आपका इंडिया का ट्रक का लाइसेंस होगा तो यहाँ पे वैलिड नहीं है आपको यहाँ पर दोबारा से ट्रक का लाइसेंस लेना पड़ेगा तो वो क्या प्रोसीजर है वो मैं आज इसमें बताने वाला हूँ तो सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है ट्रक का लाइसेंस के लिए सबसे बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है तो सबसे पहली बेसिक क्वालिफिकेशन है आपके पास क्लास फाइव का लाइसेंस होना चाहिए मैं यहाँ पे क्यूबेक में रहता हूँ इसीलिए मैं आपको क्यूबेक की प्रोसेस बताऊँगा मगर कनाडा के हर एक प्रोविंस में प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है खाली लाइसेंस के नाम अलग अलग दिए हुए हैं सपोज यहाँ पर क्यूबैक के अंदर क्लास फाइव क्लास थ्री क्लास फोर ऐसे लाइसेंस के नाम रखे हैं और ओंटारियो में आप जाओगे तो वहाँ पे जी वी जी वन डी एफ ऐसे लाइसेंस के नाम रखे हैं तो यहाँ पे ट्रक का लाइसेंस आप लेते हो तो उसको बोलते हैं क्लास वन लाइसेंस मीन्स अगर आप क्यूबेक में ट्रक का लाइसेंस होल्ड करते हो तो उसे क्लास वन का लाइसेंस बोला जाता है और वही लाइसेंस अगर आप ओंटारियो में जाके लेते हो तो उसको वहाँ पर एजेड लाइसेंस बोलते हैं और दूसरे प्रोविंस में शायद और दूसरे नाम हो गए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है प्रोसीजर लगभग सेम है तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ट्रक का लाइसेंस कैसे लेना है तो दोस्तों ट्रक का लाइसेंस लेने की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है आपके पास क्लास फाइव का लाइसेंस होना चाहिए क्लास फाइव मीन्स कार का लाइसेंस आपके पास कार का लाइसेंस होना चाहिए और उसके अंदर डीमेरिट पॉइंट चार से ज़्यादा कम नहीं होने चाहिए और आपका लाइसेंस तीन साल से ज़्यादा पुराना होना चाहिए अब ये डीमेरिट पॉइंट क्या होता है डीमेरिट पॉइंट यहाँ पर लाइसेंस के अंदर एक पॉइंट की सिस्टम रखी हुई है जिसके मुताबिक अगर आप कोई भी ऑफेंस करते हो तो उसके पॉइंट कटते हैं इंडिया के जैसा नहीं कि आपने कोई भी जगह पे ऑफेंस किया और आपने फाइन पे कर लिया और अब बात ख़त्म हो गई आपके लाइसेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा यहाँ पे ऐसा नहीं है यहाँ पे क्या है कि अगर आपके पास गाड़ी का लाइसेंस है अगर आपने सिग्नल ब्रेक किया तो उसके तीन पॉइंट कटते हैं अगर आपने स्पीड में गाड़ी चलाई तो उसके चार पॉइंट कटते हैं ऐसे मिला के आपके टोटल डीमेरिट पॉइंट होते हैं पंद्रह अगर पंद्रह में से आप स्पीडिंग के तीन पॉइंट निकाल दो और सॉरी स्पीडिंग के चार पॉइंट निकाल दो और आ, सिग्नल ब्रेक के तीन पॉइंट निकाल दो तो सात पॉइंट कम हो गए तो अभी आपके पास बचे कितने तो अभी आपके पास आठ पॉइंट बचे तो आपके लाइसेंस में डी मेरिट पॉइंट कट है मीन्स चार से ज़्यादा डी मेरिट पॉइंट आपके कट हुए हैं तो आप ट्रक के लिए अप्लाई नहीं कर सकते और डी मेरिट पॉइंट आपके लाइसेंस में रहते हैं तीन साल तक डेट मीन्स अगर आपके लाइसेंस के अंदर चार से ज़्यादा डी मेरिट पॉइंट है तो आप तीन साल तक ट्रक के लिए अप्लाई नहीं कर सकते तो ये था डी मेरिट पॉइंट और दूसरी बात अब आपका लाइसेंस तीन साल पुराना होना चाहिए अब मैं तो इंडिया से आए मुझे डेढ़ साल हुआ है तो मेरे पास ट्रक का लाइसेंस क्यों आ गया तो यहाँ पे जब हम इंडिया से आते हैं तो हमारा जो लाइसेंस होता है इंडिया का वो यहाँ पे हम लाइसेंस ट्रांसफ़र करते हैं हम यहाँ पे नया लाइसेंस नहीं लेते हैं इंडिया का हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो यहाँ पे हम एक्सचेंज करते हैं अब जब हम एक्सचेंज करते हैं तो हमारा इंडिया में जितना भी ड्राइविंग लाइसेंस का एक्सपीरियंस है वो ड्राइविंग लाइसेंस का एक्सपीरियंस यहाँ भी काउंट होता है तो मैंने इंडिया में ड्राइव किया था बीस साल तक दैट मीन्स मेरा लाइसेंस बीस साल से था तो मेरा यहाँ पर भी ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है बीस साल का 
तो वो 20 साल के हिसाब से काउंट होता है अगर आपका इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस पाँच या छः साल का भी पुराना है और आप यहाँ आके ट्रैकिंग करना चाहते हो तो आप ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हो अगर आपका लाइसेंस इंडिया में एक या दो साल पुराना है तो आपको एक साल या दो साल यहाँ पे वेट करना पड़ेगा आपको एलिजिबल होने के लिए ट्रक के लाइसेंस के लिए अगर आपका लाइसेंस तीन साल पुराना नहीं है मगर आपका लाइसेंस मान लो कि दो साल पुराना है मगर यहाँ पे आपने ट्रकिंग का वोकेशनल कोर्स किया है जो तीन घंटे का होता है वो वोकेशनल कोर्स आपने अटेंड किया है तो भी आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो मगर ऑन एंड एवरेज आप इतना ध्यान में रखो कि आपके डी मेरिट पॉइंट चार से ज़्यादा कम नहीं होने चाहिए और आपका लाइसेंस तीन साल से ज़्यादा पुराना होना चाहिए तो ही आप ट्रैकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे कनाडा में तो फर्स्ट स्टेप था आप अपनी क्वालिफिकेशन चेक करो अब आप क्वालिफाई हो आप सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो नेक्स्ट स्टेप है आपको मेडिकल और विजन टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा यहाँ पे ट्रकिंग में लाइसेंस अप्लाई करने से पहले आपको मेडिकल करवाना पड़ता है और आपका विजन टेस्ट भी करवाना पड़ता है और उसका जो भी रिजल्ट होता है वो आपको यहाँ पे जो एस ए क्यू एस ए क्यू मीन्स जैसे इंडिया में हमारे वहाँ पे आर टी ओ होता है वैसे यहाँ पे एस डबल ए क्यू करके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ऑफिस होती है वहाँ पर आपको सबमिट करना पड़ता है और आपकी ट्रक की फाइल तभी अप्रूव होगी जब आपका मेडिकल और विजन टेस्ट क्लियर होगा तो आपने मेडिकल और विजन टेस्ट क्लियर कर लिया और एस ए क्यू में जाके वो सबमिट भी कर दिया तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है जैसे ही आप एस ए क्यू में जाओगे आपका विजन टेस्ट और मेडिकल सबमिट करने के लिए और आपकी एलिजिबिलिटी ऑलरेडी ट्रैकिंग के लिए है तो वो लोग आपकी फाइल ओपन कर देंगे और आपको अपॉइंटमेंट देंगे नॉलेज टेस्ट की तो अब बारी आती है नॉलेज टेस्ट की तो आपको नॉलेज टेस्ट देनी पड़ती है ट्रक का लाइसेंस लेने के लिए ट्रक का लाइसेंस लेने के लिए आपको बेसिकली दो स्टेप होते हैं एक होता है थियोरेटिकल और दूसरा होता है प्रैक्टिकल थियोरेटिकल में होता है आपको नॉलेज टेस्ट क्लियर करनी है और प्रैक्टिकल में होता है आपको रोड टेस्ट क्लियर करनी है तो सबसे पहले आपको क्लियर करना रहता है थियोरेटिकल और थियोरेटिकल क्लियर करने के लिए आपको नॉलेज टेस्ट देनी पड़ेगी नॉलेज टेस्ट देने के लिए आपको यहाँ पर हैवी व्हीकल ड्राइविंग की बुक्स को फॉलो करना पड़ेगा और उसके बाद आपको नॉलेज टेस्ट देनी पड़ेगी यहाँ पर ट्रक के नॉलेज टेस्ट के अंदर ब्रेक का भी आता है एक सेक्शन मीन्स एयर ब्रेक का एक सेक्शन होता है और वो भी आपको क्लियर करना पड़ेगा अगर आप एयर ब्रेक वाली गाड़ी चला रहे हो तो यहाँ पे सभी ट्रक ऑटोमेटिक होती है और सिटी में जो चलती है वो ज़्यादातर मैन्यूअल होती है अगर आप मैन्यूअल ट्रकिंग भी करना चाहते हो तो आपको मैन्यूअल ट्रकिंग के लिए भी एग्जाम देनी पड़ेगी तो उसको एफ एंड एम एंडोर्समेंट बोलते हैं जिसके अंदर मैन्यूअल ट्रकिंग और एयर ब्रेक सिस्टम दोनों कवर हो जाता है और वो सब आपको नॉलेज टेस्ट में पास करना पड़ता है एक बार आपने नॉलेज टेस्ट पास कर ली एफ एंड एम एंडोर्समेंट के साथ ऑन्टारियो में उसको ए जेड बोलते हैं मगर जो भी एंडोर्समेंट होता है वो आपको चाहिए तो आपको क्लियर करना पड़ेगा तो वो क्लियर करके आपको देनी है अब रोड टेस्ट तो आपने नॉलेज टेस्ट पास कर ली नॉलेज टेस्ट पास करने के बाद आपको मिलेगा लर्निंग लाइसेंस जैसे ही आपका लर्निंग लाइसेंस आ जाए उसके बाद आप रोड टेस्ट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो तो अब आप रोड टेस्ट के लिए कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो अगर आपने कोई स्कूल में वोकेशनल स्टडी लिया है ट्रकिंग के रिलेटेड तो वहाँ पे आपको वो सब प्रैक्टिस करवाते हैं जैसे आपको ट्रक कैसे चलानी है वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल वो आपको एक्सप्लेन करते हैं और वहाँ पर फोर्टी आवर का ऑन रोड ट्रेनिंग का सिलेबस भी होता है जहाँ पर वो आपको ऑन रोड ट्रेनिंग भी देते हैं मगर आपने वो नहीं ली है और आप अपने आप खुद ही वो करना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी ड्राइविंग स्कूल है जो आपको यहाँ पे ट्रकिंग का टीचिंग देती है अब यहाँ पे जब आप कोई भी ड्राइविंग स्कूल में जाते हो और रोड टेस्ट के लिए प्रिपरेशन के लिए बोलते हो तो यहाँ पे सबके वहाँ पे अलग अलग पैकेज होते हैं तो आप अपने हिसाब से कोई भी एक पैकेज सिलेक्ट कर लो यहाँ पर क्यूबेक में बारह से ले कर या चार तक का पैकेज रहता है अलग अलग सेगमेंट में तो आप उसमें से आपको जो भी सूटेबल है वो पैकेज आप ले सकते हो ओंटारियो में अगर जाओगे तो वहाँ पे ट्रकिंग सीखने के लिए थोड़े ज़्यादा पैसे लगते हैं टोरंटो के पास वहाँ टोरंटो में अराउंड फाइव या एट थाउजेंड के आसपास ट्रकिंग का कोर्स मिलता है कोई भी ड्राइविंग स्कूल में तो वो प्रोविंस के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज रहता है मगर यहाँ पर क्यूबेक में मैंने जो लिया था वो जहाँ मैं सीखा था ट्रक वहाँ पे उसका चार्ज था 2500 डॉलर 
तो मैंने 2500 डॉलर उनको दिए थे मुझे ट्रकिंग की ऑन रोड ट्रेनिंग देने के लिए जैसे आप ट्रकिंग की ऑन रोड ट्रेनिंग लेते हो तो उसके अंदर वो लोग आपको क्या सिखाते हैं तो वो लोग आपको सिखाते हैं कि आपको ट्रक कैसे चलानी है कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है जो एज ए हैवी व्हीकल ड्राइवर आपको फॉलो करने हैं हाईवे पे आप कैसे चला सकते हो सिटी में आप कैसे चला सकते हो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है वो सारा गाइडेंस ड्राइविंग स्कूल वाले आपको देते हैं जैसे हम यहाँ पे कार चलाते हैं वैसे हम ट्रक नहीं चला सकते क्योंकि आप ट्रक लेके जाते हो दैट मीन्स आप एक हैवी व्हीकल चला रहे हो और हैवी व्हीकल ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कार चलाने वाले ड्राइवर से ज़्यादा होती है तो आपको वो बात ध्यान में रखनी पड़ेगी अगर कार वाला कोई गलती करता है तो एक टाइम चल जाता है मगर अगर ट्रक वाला गलती करेगा ना तो सबकी बैंड बच जाएगी तो वो चीज़ ध्यान में रखो आप ट्रक ड्राइविंग के लिए जा रहे हो तो आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा तो रोड टेस्ट के लिए जब आप रोड पे जाते हो तो कौन कौन से पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखने हैं तो सबसे पहला पॉइंट आपका ट्रक का कोई भी टायर शोल्डर के ऊपर नहीं होना चाहिए दैट मीन्स यहाँ पर जो भी फुटपाथ होती है उसको ये वो लोग शोल्डर बोलते हैं तो आप जब ट्रक चलाते हो तो आपका कोई भी ट्रक का टायर शोल्डर पे नहीं आना चाहिए यहाँ की ट्रकें लंबी होती है हमारे इंडिया में जो ट्रक होती है ना उससे करीबन दुगनी दुगनी ट्रक होती है यहाँ पे जो रोड पे चलती है तो आपको पीछे का भी ध्यान में रखना पड़ता है कि आपकी ट्रक कौन से वे में जा रही है अगर फुटपाथ के ऊपर आप ट्रक चढ़ा दोगे तो एट अ टाइम वो आपको फेल कर देंगे उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कोई भी गलती की दूसरा आपको डिफेंसिव ड्राइंग करना है आप एग्रेसिव ड्राइविंग नहीं कर सकते एग्रेसिव ड्राइविंग और रेसिंग ऐसी कोई भी गलती आप ट्रकिंग में करोगे ना तो एट अ टाइम फेल उसमें भी आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा और तीसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको हर एक सिग्नल को फॉलो करना है हर एक साइन बोर्ड को फॉलो करना है रोड पे कुछ कुछ साइन बोर्ड ऐसे होते हैं जिसमें इंडिकेशन दिया हुआ होता है कि कौन से लेन में ट्रक जा सकता है कौन से लेन में ट्रक नहीं जा सकता सभी लेन में ट्रक नहीं जा सकते तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से लेन में ड्राइव कर सकते हो तो ये सब चीज़ों का आपको रोड टेस्ट के लिए ध्यान में रखना है अब आपने रोड टेस्ट के लिए प्रैक्टिस कर ली अब बारी आती है एग्ज़ाम की तो एग्ज़ाम में क्या होता है जब आप रोड टेस्ट की एग्ज़ाम देने जाओ तो रोड टेस्ट की एग्ज़ाम के दो स्टेप होते हैं दो स्टेप दैट मीन्स पहला स्टेप होता है वो उसको बोलते हैं सर्कल चेक और दूसरा स्टेप बोलता है उसको बोलते हैं रोड टेस्ट सर्कल चेक में क्या होता है सर्कल चेक के अंदर आपको आपकी ट्रक की मैकेनिकल इंस्पेक्शन करनी पड़ती है उसके पूरे टायर चेक करने पड़ते हैं उसकी एयर ब्रेक सिस्टम वर्क कर रही है कि नहीं कर रही वो चेक करना पड़ता है कोई जगह पे डैमेज है कि नहीं वो चेक करना पड़ता है उसके अंदर फ्यूल कितना है इंजिन ऑयल बराबर है कि नहीं वो चेक करना पड़ता है इसके अलावा आपके ट्रक के पीछे का जो ट्रेलर ट्रेलर लगा हुआ है वो ट्रेलर का भी पूरा इंस्पेक्शन आपको करना पड़ेगा कि सारे व्हील्स में कोई कट तो नहीं है अगर कोई कट होगा तो आप नहीं चला सकते उसकी लाइट बराबर वर्क कर रही है कि नहीं वर्क कर रही है वो आप, आपने बराबर से केबल फिट किए हुए हैं कि नहीं किए हुए हैं वो सारी चीज़ें आपको ट्रक स्टार्ट करने से पहले चेक करनी रहती है अगर कोई भी फॉल्ट हो तो उसको आपको आपके इंस्पेक्शन रिपोर्ट में नोट करना होता है और यहाँ पे क्या होता है कोई कोई डिफेक्ट ऐसी होती है जिसको हम बोलते हैं मेजर इफेक्ट और कोई कोई डिफेक्ट ऐसी होती है जिनको हम बोलते हैं माइनर डिफेक्ट अगर माइनर डिफेक्ट है दैट मींस आप ट्रक चला सकते हो मगर आपको आगे जा वो चीज़ रिपेयर करवानी पड़ेगी अगर मेजर डिफेक्ट है अगर मेजर डिफेक्ट है तो आपको वो ट्रक नहीं चलानी है दैट मीन्स अगर आपके ट्रक के अंदर कोई भी मेजर डिफेक्ट है तो जब तक वो मेजर डिफेक्ट करेक्ट नहीं होती है ना और रिपेयर नहीं होती है ना तब तक आपको ट्रक मूव नहीं करना है जहाँ पे भी आपका ट्रक है वहीं पे खड़े रहो और कंपनी में कॉल करो या कोई मैकेनिक को बुलाओ और जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करो और उसके बाद ही आप ट्रक चला सकते हो तो ट्रक ड्राइविंग के लिए यहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्स रूल है तो उसमें सबसे पहला स्टेप होता है एग्जाम में कि वो लोग आपको सर्कल चेक का बोलते हैं और सर्कल चेक के अंदर आपको हर एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि आपके ट्रक के अंदर कोई फॉल्ट है कि नहीं है अगर एक भी मेजर फॉल्ट होगा ना तो आप ट्रक लेके रोड पे नहीं जा सकते तो वो लोग वो चेक करते हैं कि आप ट्रक किस तरह से चेक कर रहे हो कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है ना जो आप चेक नहीं कर रहे हो क्योंकि अगर आप कोई भी पॉइंट चेक किए बिना निकलते हो तो वो पब्लिक के लिए 
डेंजरस माना जाता है यहाँ पे ट्रक के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है और उसके बाद अगर एक्सीडेंट होगा ना तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगी क्योंकि सर्कल चेक की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ड्राइवर की होती है तो अगर आपने वो सर्कल चेक नहीं किया है और ऐसे ही आप ट्रक लेके निकल गए और बाद में कुछ बड़ा प्रॉब्लम हुआ ना तो वो पूरा आपके ऊपर आएगा तो वो चीज़ आप ध्यान में रखो कि सर्कल चेक आपको क्लियर करना है तो अब रोड टेस्ट में क्या होता है तो रोड टेस्ट में बीस मिनट का सेशन होता है जिसमें वो लोग आपका सर्कल चेक किस तरह से करते हैं वो लोग चेक करते हैं उसके बाद एक घंटे का होता है रोड टेस्ट एक घंटे के रोड टेस्ट के अंदर आपको वो रोड पे लेके जाते हैं जो इंस्पेक्टर होता है वही आपको रूट बताता है आपको वो रूट फॉलो करने होते हैं जिसमें आप सिटी में कैसे चलाते हो हाईवे पे जाते हो तो कैसे चलाते हो आप गेयर चेंज कैसे करते हो मैंने मैनुअल दी थी तो मैनुअल के अंदर क्या होता है कि गेयर का आप सिटिंग और डाउन सिटिंग हम कैसे करते हैं वो भी वो लोग चेक करते हैं कौन सी स्पीड पे हम जा रहे हैं हमारा ड्राइविंग ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे ड्राइविंग के हिसाब से जो छोटे व्हीकल है कार या बाइक या साइकिल वाले वो लोग डर जाते हैं या नहीं डर जाते हैं वो भी वो लोग देखते हैं अगर आपका ड्राइविंग ऐसा हो कि अगर पता है आपको आता है सब आता है आप अच्छी तरह से चला लेते हो मगर आपका ड्राइविंग रिस्की है अगर आपका ड्राइविंग रिस्की है और दूसरे ड्राइवर जो रोड को शेयर कर रहे हैं वो आपके ड्राइविंग से डर रहे हैं ना तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा डेट मीन्स आपको वो भी ध्यान में रखना है कि आपके ड्राइविंग से दूसरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वो इंडिया में ऐसा नहीं है वो मुझे पता है कि इंडिया में हम कुछ भी कि, किसी भी तरह चला सकते हैं वहाँ पे पूरी आज़ादी रहती है वहाँ पे कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करता है कुछ भी नहीं मगर यहाँ पे नहीं है ऐसा यहाँ पे आपको अगर इंडिया में हैबिट हो कि हम बिना रूल्स के चलाते कोई भी जगह पर जा सकते तो ऐसा यहाँ पर नहीं चलेगा यहाँ पर आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे तो ये था रोड टेस्ट का इंस्पेक्टर आपका सर्कल चेक चेक करता है रोड पे आप गाड़ी कैसे चलाते हो वो भी चेक करता है और उसके बाद आती है बारी पार्किंग की तो जब आप रोड टेस्ट क्लियर करके ऐसे क्योंकि ऑफिस पे जाते हो ना उस टाइम पे इंस्पेक्टर आपको बोलेगा कि आपको बैकअप करनी है और बैकअप का वहाँ पे अरेंजमेंट भी किया हुआ होता है हर एक ऑफिस के अंदर ट्रक के बैकिंग का अलग से सिस्टम उन्होंने इंस्टॉल किया हुआ रहता है तो वहाँ पे जाके आपको आपकी ट्रक को अच्छी तरह से बैकअप भी करनी है और अच्छी तरह से बैकअप भी आपको आनी चाहिए क्योंकि ये ट्रक बहुत ही लंबी होती है 53 फीट की होती है ट्रक और जैसे हम कार को या दूसरे छोटे व्हीकल को जैसे हम बैकअप कर सकते हैं ऐसे इसको नहीं कर सकते इसका पार्किंग का फॉर्मूला होता है तो उसको आपको फॉलो करना पड़ता है क्योंकि अगर आप सही तरह से बैकअप नहीं ले पाओगे ना तो जहाँ पे आपको डिलीवरी देने के लिए जाना है या फिर पिकअप करने के लिए जाना है तो वहाँ पे आपका ट्रक अच्छी तरह से लगेगा नहीं तो वो भी वो लोग चेक करते हैं कि आपको बैकअप आती है या नहीं आती है तो आपने सर्कल चेक अच्छी तरह से पास कर लिया आपने रोड टेस्ट अच्छी तरह से पास कर लिया और आपकी बैकअप भी लग गई तो फिर आपको एट अ टाइम वो लोग लाइसेंस इश्यू करके दे देंगे तो ये थी पूरी प्रोसीजर ट्रक के लाइसेंस के बारे में तो ट्रक के ड्राइविंग लाइसेंस की जो प्रोसीजर है ना वो हर एक प्रोविंस में लगभग सेम ही रहती है लाइसेंस के नाम शायद अलग अलग हो सकते हैं और एक दो माइनर चेंजिंग भी हो सकते हैं वेदर के हिसाब से क्योंकि अगर सास्केचवान और अल्बर्टा में जाओ तो वहाँ पे ठंड ज़्यादा रहती है बर्फ़ ज़्यादा गिरती है तो वहाँ पर रूल्स में थोड़े बहुत चेंजिंग हो सकते मगर ज़्यादातर जो बड़े बड़े पॉइंट है ना वो मैंने आप, आपको बता दिए कि लाइसेंस के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है तो ये था दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कनाडा में किस तरह से अप्लाई करें किस तरह से नॉलेज टेस्ट क्लियर करें किस तरह से रोड टेस्ट क्लियर करें और उसके बाद कब आपका लाइसेंस आता है तो ये पूरी प्रोसीजर कंप्लीट होने में आपको दो महीने भी लग सकते हैं तीन महीने भी लग सकते हैं और एक साल भी लग सकता है वो आपके ऊपर डिपेंड है जब तक आप एक टेस्ट पास नहीं करोगे तब तक आपकी दूसरी टेस्ट स्टार्ट नहीं होगी डेट मीन्स अगर आपने नॉलेज टेस्ट क्लियर नहीं की है तो आप रोड टेस्ट के लिए नहीं जा सकते नॉलेज टेस्ट जब आप क्लियर करते हो तो उसके बाद वो लोग आपको लर्निंग लाइसेंस इश्यू करते हैं लर्निंग लाइसेंस इश्यू करने के बाद आप रोड पे ट्रक चला सकते हो मगर वो भी एक साल के लिए तो एक साल के अंदर आपको वो लाइसेंस ले लेना पड़ता है अगर एक साल के अंदर आप रोड टेस्ट क्लियर नहीं करते हो तो आपको दोबारा से नॉलेज टेस्ट क्लियर करनी है और फिर आपको रोड टेस्ट भी देनी है तो दोस्तों ये सब था कैनेडा में ट्रकिंग का लाइसेंस आप कैसे ले सकते हो उसके बारे में इसके रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा और हाँ 
अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ नीचे दिए हुए रेड सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब भी कर देना और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी कर देना अब मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम आपका दिन शुभ